velkommen tilbake igjen til en ny video her på kanalen min. I dag så skal vi lage en litt morsom video, for jeg skal nemlig lage en makeup tutorial hvor jeg tar og gjenskaper, eller på en måte tolker Kylie Jenner sin sminke. Så jeg valgte meg ut dette bildet her, hvor jeg da har bestemt meg for å på en måte få inspirasjon. Så jeg vil si at det er på en måte en gjenskapelse, men også etterligning inspirert da. Fordi jeg har ikke sånn med lappfarge, men jeg hadde veldig lyst til å bruke Maxine Wear lip liner og lipstift, så det er den jeg har på meg i dag. Men ellers så har jeg prøvd å gjøre det så likt som mulig som jeg klarte det, og jeg er i grunnen veldig fornøyd med resultatet. Så hvis du har lyst til å se hvordan den lukken her ble til, så er det som sagt bare å følge med videre på videoen, og jeg håper at du liker den, så da setter vi i gang. Så jeg skal jo som sagt legge ganske mye smink på ansiktet mitt, så jeg vil at det ikke skal se for tørt ut, så jeg går inn med litt av Maxine Fix Plus Brøy over hele ansiktet mitt. For å gi meg fuktighet til ansiktet mitt, sånn at ikke sminka ser så veldig tørr ut da. I dag så skal jeg ta og gå inn med flere typer primere, så jeg skal starte med Mans inn i VA After Shaving Balm i Sensitive. Dette er for at jeg vil at sminka skal holde hele dagen. For å si det sånn, dette her nå er ikke sånn hverdagssminke. Det er veldig mye som jeg skal bruke på ansiktet mitt i dag. Da er jeg primeren sticky, så da er den bra nok, så skal jeg ta og gå inn med litt av Chanel sin La Blanc de Chanel den her nå vil jo gi nydelig glød fordi Kylie har veldig mye glød så her er det bare å få mest mulig glød fra produkt som du legger og i tillegg så har jeg en del porer her i området og på nesa, så jeg skal gå inn med Benzitti sin Professional Primer og legge da litt for å minimere de porene. Så jeg skal da ta bare og trykke litt produkt inn. Jeg skal ikke bruke mye her da. Nå så er jeg ferdig med å legge veldig mange primerer på ansiktet mitt, så nå skal jeg ta og gå inn med foundation. Foundation jeg skal bruke i dag er Rimmel London sin Match Perfection Foundation. Jeg bruker forresten en beauty blender til å eller en Miracle Beauty Sponge til å ta og pakke produktet på ansiktet mitt. Jeg går også inn med litt flere tynne lag. Det er bedre å gå inn med flere tynne enn et tjukt lag. Og så vil Beauty Blenderen gjøre at det ser ganske naturlig ut selv om vi tar flere lag. Og jeg bruker Collection sin Lasting Perfection Concealer. Den her nå er ganske bra dekkevne på, så derfor så bruker jeg. Nå går jeg litt mer over der plassen som foundation ikke har dekket her. Nå går jeg også inn mer enn hva jeg ville ha gjort i vanlig da, fordi jeg vil jo at huden skal se mest mulig flåles ut. Nå har jeg fått lagt mesteparten av basen, så nå skal jeg ta og gå inn med et kremprodukt. Jeg skal nemlig gå inn med Chanel sin Soleil Tan de Chanel. Det er en kremblanser, og så jeg skal ta og legge den som en bronser da, som vil på en måte gi en fin glød siden det er et kremprodukt da. Så vil jeg ta og gå inn med Beauty Blender for å blande over, for å være sikker på at det ikke er noe jeg har overgang av, og til at det smelter seg bedre inn i huden. Når jeg legger en krembronser først, så vil også bronseren du legger over bli mer pigmentert og se mer naturlig ut. Så nå for nå ser det ut som at gløden kommer inn fra siden det er på en måte krem. Jeg legger også litt opp med tinningen her, veldig lite, men bare bitte litt. Og bitte litt ned med her. Jeg fant fram bildet igjen, og det ser ut som Kylie har veldig mye glød og highlight her. Så jeg skal ta og gå inn med Maxine Prep & Prime i fargen Light Boost. For å rett og slett bare gå inn med masse highlight her. Jeg 
fått tak och lagt allt av highlight här som väl är på något sätt bakligt så jag brukar inlåt sin Emotional Brilliant i Translucent ansiktspuder så jag ska ta och lägga den under ögonen mina där jag har lagt highlighter och lite sånt och jag vill ju som sagt låta det vara på lite så jag ska ta och lägga ett lite sjukt lag under ögonen här Jag vill också gå in lite i center av panna, lite på haka. Så nu vill jag bara låta det vara på i fem minuter så jag ska ta och så skru på nedtäljning och starta den. Så kommer jag tillbaka igen efter fem minuter. Så ska jag bara ta och börja kosta lite här nu veck. Um, och man vill se att uh, området under den har blivit betraktligt lite lysare än vad det ville ha varit bara med oss konsilaren då. Och så är det då på tide med att ta och sätta bit lite av krämbronsern. Ehm jag kommer att bruka Maxit Mineral Skin Finish puder med Beauty Blender min. När jag är färdig med det så ska jag gå in och bryna mina. Jag tror jag kommer att göra det av kamera lite för att spara mig lite tid. Ehm för jag gör det egentligen bara som jag plejer brukar. Ehm jag brukar annars ta sig sin brow wiz i färgen taupe och annars ta sig sin clear brow gel i clear. Så jag ska bara ta och göra det av kamera så kommer jag tillbaka i natten. Så nu så har jag tatt och gjort färdig bryna mina. Jag ska ta och gå in med lite kontur. Jag ska bruka en stöd så jag ser kontur kit. Jag ska bruka den färgen som är där. Det är Faven. Och den här nu är den kallaste tonen i paletten. Så jag ska ta och bruka den här nu. Och när man ska lägga kontur så ska den gå från tuppen på öret där. Och in till kjeven. Så här ska alla konturen gå. Och man ska ju känna att kinbeina är går in här. Så jag tar bara och lägger från typen av öre och in och mot skeven min. Jag ska inte konturera så väl med panna med för det panna med är er den största så jag liksom inte får minska den. Jag vill liksom bara att jag ska se smalare ut i ansiktet. Lite med kinbeina här. Så ska jag också konturera lite när jag sa mig men då är bruken lite mindre kost för ju mindre du lagar sträckan som går ner ju smalare vill näsa det se ut. Så jag brukar en sån shadow kost. Så går jag med en ren blandning kost till att blanda av dina här nu linjer här ut. Ska jag också blanda ut lite mer det som är här så jag går in med lite större sån bronsar kost för att blanda det lite mer ut. Som sagt på bilden så ser det ut som att Kylie har lite varmare ansikt så jag ska ta och gå in med lite av Nars sin Laguna bronzer och gå bara lite över bronsen eller lite över konturen här då bara för att ge lite varme till ansiktet men inte så väldigt mycket. Det ser ut som att Kylie har på sig en um, blush där man den är på mode peach men lite nude peach så jag ska ta och gå in med två blushar så jag blandar som en. Så jag ska ta och blanda dessa två blushar här för att skapa den färgen. Eh uh, det här nu är en lite sån nude blush och så har jag lite sån peachy så jag ska fokusera mest i mitten här då för tillsammans så vill det danna då nästan samma färg. Det här nu är Dior sin beige jacket i färgen 6 det är sin blush i färgen beige jacket 639 och detta har nu är inglott sin AMC Multicolor System Face and Body Powder Matte i färgen 90. Jag går in med mest av den från det år för att det ska se mer nud ut då. Då ska jag ta och gå in med en skygg base. Jag ska bruka Zoeva sin eyeshadow fix long wearing i färgen matt. Då ska jag ta och gå in och sätta en skygg primer så jag ska bruka så jag ska bruka färgen cashmere från Tarte Let in brun palett till att sätta en skygg primer. När jag har tagit och satt det här i ögonen så vill jag gå in med lite av Smart Pants från samma palett och lägga den som övergångsfärg. Det ser ut som att Kylie har ganska varm ögonlyck så jag ska ta och försöka få till det. 
Det var lite vanskligt att se Kau hade i globalen på bilder där, men jag tror den såg ganska varm ut. Så ska jag ta och gå in med Stila sitt uh, Eyes Are the Window palett i färgen Mind. Så jag ska ta och gå in med en lite varme brun färgen här. Så ska jag ta och gå in med lite den färgen där. Så ska jag lätt gå in med den orange färgen här. Så för att ge lite mer dubb ditt ansikt så ska jag gå in med Maxin Kako Brown. Och så är det bara att börja och blanda iväg. Jag går först in med Maxin Nylon över hela locket. Så eh, det ser ut som att den eh, huvudfärgen som är på själva locket är lite mer... Eh, Varmare än resten av Inner Corner Highlighter. Så jag ska ta och gå in med lite varmare skimmerfärg. Akkurat nu så börjar jag ta och blanda ut lite på kanten här. För det gick lite över. Så jag ska ta och göra det. Och jag tror jag ska bruka um, Jacqueline Hill sin Champagne Pop från Becca. Så jag ska gå in med lite av The Bomb sin Mary Luminizer. Så jag ska ta och gå in med lite av Half the Bake från Urban Decay. Så ska jag toppa av med den skimmerfärgen här. Den har lite mer glitter i sig och är Fun Girl från Tarte. Jag tror att på eh, bilden så har eh, Kylie sikkert brukt ett sånt glitterpigment, men jag har inte ett glitterpigment som passar i färgen, så jag bara brukar en hemma highlighter då. Eh, det ser också ut som att dina väldigt glitter var helt in till innerkroken av er, så jag går fortsatt in med The Fun Girl helt ned till där highlightern eller i stan nylon. Och helt. Så jag ska ta och bara gå in med lite av en blandningskost igen och blanda ut lite här. Den var med stila färgen här. Går också lite in med den brante orange. Så på bilden så ser du som Kylie inte har brukt så väldigt mycket på nedrypekant. Men jag vill gå in med lite av Smart Pants. Akkurat helt i ytterkanten här bara för att connecta lyckan lite mer. Så ser det lite ut som att den glitterfärgen går också lite längre in och här. Så jag bara tar och går in med resten av glitter på kosten och drar det där ut När det kommer till liner så ser det ut som det här tight liner hela ögat. Så jag ska ta och gå in med Marc Jacobs sin highline gel crayon i färgen Black Curry. Så jag ska bara tight liner det. Jag tror jag ska göra det av kamera för det blir aldrig bra eh, filma när jag gör det på kamera så jag bara tar och kommer tillbaka igen efter det jag gjort det. Då har jag tagit lina runt hela uppkanten och lite på nedre här eh, och lite i innerkroken igen för det ser ut som att Kylie har liner ganska långt in eh, men jag har också väldigt svart liner som eh, ser så väldigt bra ut akkurat där. Så ska jag gå in lite med en sån fältig liner. Det här nu är um, Super Cat från Shopping Glory. Så jag ska ta och gå in med den och lage en väldigt tynn liner då. Bara för att vippen ska se mig fylla ut. Jag kommer att göra det också av kamera. Då har jag fått lagt Eh, lite med lite sån liten ving här för i i bild här så ser det ut som det är bitte lite ving. Eh, jag fick också brukt eh, liquid liner till att mörkna upp lite akkurat i den kroken och ögat. Jag brukte två liner för det. Jag brukte också Maybelline sin Master Precise eh, liner för den här nu har tynnare tipp än den från Soap and Glory, så den här nu var lite enklare att bruka när jag skulle komma till akkurat i innerkroken och lagra en tynn streck igen. Då så ska jag ta och gå in med massa mascara. Det ser ut som Kylie har på sig falska i vippa, men akkurat nu så har jag ingen. Akkurat nu så ska jag bara lägga massa mascara och prova att få till mest mulig volym med hjälp av det. Så då kommer jag tillbaka när jag har fått lagt mascara. Nå så ska jag ta och se si mig färd med ögonen. Jag provade så att jag kunde få mest mulig volym och få mest mulig längd ut av mascara min. Jag brukte förresten Urban Decay sin Perversion mascara. 
Da er det på tide å gjøre resten av ansettsminka. Det er highlighter og lepper som står igjen, så jeg skal ta og gjøre highlighteren min. Highlighteren jeg skal bruke er jo en ganske sterk highlighter, fordi Kylie har en veldig sterk highlighter på bildet, så jeg skal bruke en blanding av Becca sin Pale og Champagne Pop, og legger det på sin beina. Så når det kommer til leppene til Kylie på bildet, så er de ganske så naturlige og ser veldig mer nude ut. Men jeg hadde en liten idé før jeg begynte med videoen at jeg ville bruke en spesiell kombo. Du og jeg skal bruke, og det her nå er Maxine Real, for den også er jo sagt at det er en kombo som Kylie Jenner har brukt. Jeg kommer til å bruke da. Maxine Vail, både Lip Pencil og MAC Level Stift, så jeg skal ta og gjøre det. Jeg skal først starte med å overtegne lappene mine bitte litt. Ikke veldig mye, men bare et litt. Da er nesten lukken ferdig. Jeg vil bare avslutte litt med Maxine Fix Plus. Da er sminkelykken ferdig, og det her nå var faktisk en veldig morsom video å lage. Selvfølgelig, det var veldig mye sminke og tok litt lang tid, men det var helt klart verdt det, fordi dette her var litt morsomt å gjøre. Rett og slett bare å sminke seg etter et bilde. Så hvis du har noen andre kjendiser eller et bilde du ville skal gjenskape lykken på, så er det bare å sende det til meg, enten via... Instagram eller Snapchat, eller rett og slett bare legge den igjen i infoboksa. Så sånn her nå ble i hvert fall min tolkning da, på en måte av Kylie Jenner sin sminke, og jeg er veldig fornøyd. Så om du likte videoen, husk å gi den tommel opp, så snakkes vi i min neste video. Ha da!